Yo Ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Kini sudah ada motor yang mempunyai performa handal, maksi skuternya Yamaha dan ini Xmax 250. Motor ini harganya di angka 62 jutaan dan varian ini maksi signature. Untuk info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Jadi seperti apa sih spesifikasi lebih lengkap dari Xmax 250 ini? Simak terus lor. Oke lor, kita mulai reviewnya dari segi tampak depannya si x -Mac. Terlihat dari sini motor ini cukup bongsor Terus secara tampilan di bagian depan memang terlihat garang ya Seperti orang marah, tuh keren banget Terus windshield ini sebenarnya ada yang namun gak kepasang Ini sudah adjustable lor Di bagian samping ini terdapat stiker Maxi Signature Dan warnanya ini warna bodinya hitam doff Untuk urusan pencahayaan di bagian headlamp LED headlight ini menggunakan full LED dengan terintegrasi DRL nih lor. Wis keren banget ya untuk tampilannya yang depan. Di bagian bawahnya lampu sen ini sudah terintegrasi dengan mode hazard. Untuk urusan suspensi memang masih menggunakan teleskopik namun diameternya cukup besar 33 mm lor. Urusan kaki-kaki yang depan ini menggunakan velg warna gold. Memakai ring 15 dengan profil ban 120 per 70 sudah menggunakan ban bertipe tubeless. Diameter piringan cakramnya ini juga cukup besar. Belum wavy disc brake dengan kaliper dual piston warna hitam. Ini sudah memakai anti lock braking system untuk pengeremannya jadi cukup optimal. Dan motor ini memang sangat berat karena beratnya mencapai 179 kg lor. Nah, soal dimensi, motor ini memiliki panjang 2185 mm dengan lebarnya 775 mm lor. Di bagian urusan mesin, tentunya sudah full injection di mana ini memakai tipe mesin liquid coat 4 stroke SHC 4 valve di mana single silinder berkapasitas 250 cc. Untuk perbandingan kompresinya ini 10,5 banding 1 di mana daya yang dihasilkan dari motor ini sangat handal mencapai 16,8 kW di putaran mesin 7000 RPM. Sedangkan torsinya menembus 24,3 Nm di putaran mesin 5500 RPM. Nice. Sangat mumpuni kan lur dan ini juga sudah ada fitur SMG di motor ini serta fitur set stand fit terus pijakan kakinya juga ini modelnya bisa dilipat jarak terendah ke tanahnya ini mencapai 135 mm jadi bisa dibilang juga nggak terlalu rendah banget ya lor terus untuk di bagian pijakan kakinya ini rileks banget jadi tergolong luas dan lebar jadi untuk yang hobi touring ini cocok banget lor karena tidak melelahkan Terus tangnya juga tertutup cover dan ini didesain lebih tinggi jadi posisi reading pastinya nyaman ini. Handle kiri juga ini terdapat pengaturan seperti biasa high beam low beam, pass beam, lampu sen serta klakson. Speedometer dengan panel instrumen analog dan digital ini sangat multifungsi dimana dikombinasi dengan LCD berukuran besar dengan MID. Nah ini sangat informatif nih lor. Terus untuk di bagian handle kanan ini terdapat engine cut off, mode hazard serta electric starter. Secara fitur sih cukup lengkap ya lur. Lanjut ke bagian penguncian jadi motor ini sudah menggunakan keyless smart key. Dimana ini sudah menggunakan fitur immobilizer dan answer back system. Terus ada tombol terpisah ya untuk membuka bagasi serta tutup tankinya. Konsol box di bagian kanan di sini juga modelnya tertutup dan bagian dalamnya ini juga 
terbilang cukup luas kanan kiri modelnya tertutup lur kapasitas tangki bahan bakarnya ini menampung 13 liter yaitu bisa dibilang cukup banyak lah ya ketinggian joknya motor ini 795 mm dengan kontur jok ganda dan ini sepertinya lebih empuk lur nah di bagian bodi belakang terdapat emblem x max warna gold dan sangat simpel ini keren banget jadi nggak terlalu rame ya lur bodi samping ini memang terkesan lebar untuk di bagian stop lamp dan ini tie leg dimana sudah menggunakan pencahayaan full LED secara desain memang gede banget ya ini juga lebar jadi kayak stop lamp ini sampai ke bodi samping nih lur yaitu memang selera sih untuk soal desain ya kalau untuk urusan mesin x max ini memiliki daya tahan lebih awet dan kuat nih lor, karena memang pasalnya ada teknologi forged piston dan dihasil silinder knalpotnya ini modelnya memang cukup besar dan sebenarnya teknologi traction control sudah disematkan di motor ini jadi untuk mengurangi resiko ban belakang selip di segala kondisi jalanan nih lor kaki-kaki di bagian belakang tentunya senada dengan yang depan diameter peringan cakramnya ini belum wavy disc brake dengan kaliper satu piston memang warnanya hitam ya kalau warna good mungkin lebih keren nih suspensi di bagian belakang ini memang belum sub tank tapi ini bisa diatur untuk kekerasannya nah profil ban belakang ini memakai 140 per 70 ring 14 Sebenarnya kalau soal suspensi yang belakang ini cukup empuk kok lor. Dia kan ganda unit swing. Jarak sumbu roda x max ini mencapai 1540 mm. Dan tipe rangka yang dipakai ini underbone. Dan itu juga terbilang kokoh. Bagasinya ini juga luas. Karena bisa nyimpan dua buah helm full face di dalamnya. Secara desain ini keren terus fitur juga yang dipakai cukup mumpuni performa handal harga juga lebih murah dibandingkan kompetitor lor jawes ngonoel halur ojo lali tinggal no like dan salam dulur otomotif